A Secretaria de Saúde de Pindaremirim está atenta aos casos de Covid-19 no município. De acordo com a coordenadora de vigilância epidemiológica, Etilene Cruz, os números aumentaram nas últimas semanas. É possível a gente observar um aumento considerável de novos casos ativos da Covid-19. Atualmente nós temos 24 casos ativos, são 5.756 notificações realizadas no município e nós temos um aumento bem importante, bem considerado de casos gripais, de síndromes gripais, o que caracteriza para a gente como caso suspeito para a Covid-19. Na semana passada, um decreto foi divulgado e destaca as medidas a serem adotadas para evitar a propagação do coronavírus e das síndromes gripais. Entre elas estão o uso obrigatório de máscaras em locais fechados, públicos ou privados e a proibição de eventos que possam ocasionar aglomerações. A gente chama a atenção da população para que continue fazendo uso de máscara. Nós já temos um decreto, um decreto, um decreto que está em vigor e que ele, ele torna obrigatório a utilização da máscara em locais públicos, fechados e privados também. Tudo isso para resguardar a saúde da, de uma comunidade. O novo decreto tem o intuito aí de diminuir o quantitativo de casos que nós temos na cidade, em razão de nós termos aqui em nossa cidade um aumento, um elevado número de casos dos últimos dias. Né? Nós sabemos aí que o Estado editou um decreto e por conta disso nós seguimos a mesma linha a fim de evitar esse alto índice de contaminação que tem acontecido, acontecido não só na cidade, mas em toda a região. Essa semana, o município de Pindaremirim recebeu 1.220 testes para detectar casos de covid-19. Os exames vão ajudar a diferenciar quem está infectado pelo coronavírus ou com as síndromes gripais. A Unidade Regional de Saúde de Santa Inês é, entregou esses testes a, ao município e nós já temos, já estamos traçando traçando ações para que a gente possa testar essas pessoas de forma em massa, essas pessoas que apresentam síndromes gripais. As comunidades, por meio das unidades básicas de saúde, intensificaram essa testagem. Hoje as unidades básicas de saúde e o nosso hospital estão testando bastante essas pessoas que se enquadram em caso suspeito. E quem tiver sintomas pode procurar a unidade básica de saúde? Isso. A gente chama atenção e pede a colaboração da população, apresentou sintomas, apresentou um sintoma gripal, não fique em casa achando apenas que é uma gripe, procure a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa, procure uma equipe de saúde para que seja, passe por uma triagem e consequentemente seja testado para que a gente saiba se é ou não um caso para a Covid-19.